สวัสดีครับขับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราลองมาแก้โจทย์แบบนี้ดูนะครับว่าถ้าเรามีโจทย์ว่าเราต้องการให้ผู้ใช้นะครับใส่ตัวข้อมูลวันว่าเป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็บอกว่าตัววันนั้นนะครับตรงกับสีอะไรนะครับอย่างเช่นวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองแบบนี้เป็นต้นนะครับว่าลักษณะเช่นนี้นะครับเราจะได้เป็นแบบ parallel array เนี่ยนะฮะก็คือมีอะไรสองตัวแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยแมทชิ่งกันได้อาทิตย์แดงจันทร์เหลืองอังคารชมพูเนี่ยอ่าเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวผมเขียนตัวแปลขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับสมมุติว่าตัววันเนี่ยเผื่อเผื่อไปเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับว่าอะไรนะครับจองที่ไว้10ตัวนะครับแล้วก็บอกว่า enter day นะครับแบบนี้สแกนค่าตัว s ตัวนี้นะครับแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็คำนวณหาว่าเนี่ยตัวแต่ละวันนะครับตรงกับสีอะไรนะฮะเราสามารถเขียนได้หลายวิธีเลยนะครับสำหรับวิธีในวันนี้นะครับผมจะใช้เทคนิคของการหาว่าตัวอย่างเช่น Monday นะครับเป็นอินเด็กหมายเลขที่เท่าไหร่ของตัวอะไรตัวเดสตรงนี้นะครับพอได้อินเด็กของ Monday อย่างเช่น Monday เนี่ยเป็นอินเด็กเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับสันเดย์เป็นเบอร์ศูนย์มันเดย์เป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็สามารถรีเทิร์นตัวคัลเลอร์แล้วก็ตามด้วยตัวอินเด็กได้นั่นเองนะครับถ้าเราจะเขียนโค้ดแบบง่ายๆเลยนะครับผมก็ตั้งตัวแปรนะครับชื่อว่าอินเด็กเข้ามาก่อนแบบนี้แล้วก็ลูปเลยนะครับลูปตัวสมาชิกของเดสตรงนี้นะครับผมจะเขียนเลขเเข้าไปแล้วกันนะครับเขียนแบบง่ายๆเนี่ยแล้วถัดมานะครับผมก็บอกว่าถ้านะครับ strcmp นะครับของตัว days ตัวนี้เทียบกับตัว s ตัวนี้นะครับอ่าแล้ว strcmp นะครับผมก็ไป include ตัวนี้มานะครับตัว string header แบบนี้นะครับอ่าแล้วผมก็ทำการเปรียบเทียบนะครับอ๋อ day ตรงนี้ต้องมีวงเล็บ i นะครับก็คือลูปแต่ละตัวของ days ตรงนี้เลยแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัว s นะครับถ้าตัวนี้นะครับเท่ากับ0ูนย์แสดงว่าหาเจอนะครับถ้าหาเจอเราก็บอกว่า idx เนี่ยเท่ากับตัว i แล้วเราก็เบรกจากลูป for ได้เลยนะครับถ้าไม่เช่นนั้นนะครับเราบอกว่า idx เท่ากับลบหนึ่งแล้วกันสมมติว่าลบหนึ่งหมายถึงหาไม่เจอเพราะว่าเขียนโค้ดแบบนี้ได้นะครับงั้นตรงนี้นะครับผมก็สามารถสุดท้ายพิมพ์ตัวนี้ออกมาได้นะครับว่าเป็น color ของตัว idx แบบนี้อ่าลองดูนะครับสั่งรันดู enter day สมมุติว่าวันจันทร์แล้วกันนะครับเห็นไหมครับก็จะโชว์สีเหลืองออกมารันดูอีกนะครับวันศุกร์แล้วกันนะครับเห็นไหมครับศุกร์สีฟ้าแบบนี้อ่าจริงๆแล้วเขาตรงนี้นะครับถ้าจะเขียนให้ดีกว่านี้นะครับตอนเปรียบเทียบเนี่ยเราจะเปรียบเทียบแบบ case insensitive ดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะาตรงนี้ถ้ารันนะครับผมบอกว่า Monday เนี่ยจะพิมพ์เป็นตัว m ตัวเล็กนะครับทั้งที่ใน array ของเราตรงนี้เป็นตัวใหญ่ลองดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกด enter เห็นไหมครับมันไม่พิมพ์มาแล้วมาเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับสิ่งที่เรามันหาไม่เจอนะครับ index เป็นลบหผ่านค่า index ลบหเข้าไปใน color ตรงนี้นะ่ะเป็น error นะครับจริงๆแล้วถ้าจะเขียนให้ดีกว่านั้นนะครับผมก็บอกว่า if idx นะครับมากกว่าเท่ากับ0คือหาเจอแล้วเราก็ค่อยพิมพ์ตัวนี้ดีกว่าไม่เช่นนั้นนะครับเราก็พิมพ์ว่าลดฝาแบบนี้นะแล้วตรงนี้นะครับถ้าจะแก้นะครับ string compare นะครับอีกอันหนึ่งเราพิมพ์ก็ว่า case เข้าไปแบบนี้นะครับ str case compare ตัวนี้จะเป็นตัวเปรียบเทียบแบบที่ไม่สนใจว่าเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับก็คือถือว่าเหมือนกันอย่างเช่นพิมพ์ m o n แบบนี้หรือว่าจะพิมพ์เป็น m ตัวใหญ่เนี่ยเหมือนกันอลองดูนะครับรันใหม่พิมพ์ m o n เห็นไหมครับก็ได้สีเหลืองแบบนี้นะฮะอันนี้คือตัวอย่างนะครับแต่ครั้นี้นะครับในการเขียนโค้ดที่ดีผมว่าเราควรจะแบ่งส่วนต่างๆออกมาเป็นฟังก์ชันดีกว่าเดี๋ยวผมควรจะเขียนฟังก์ชันแบบนี้นะครับสมค่ากลับมาเนี่ยแล้วก็ตั้งชื่อฟังก์ชันละ index of ละกันโดยที่ให้ผู้ใช้นะครับผ่านตัวอะไรของสตริงเข้ามาสมมุติว่าตั้งชื่อว่า a นะครับแล้วก็ผ่านตัว size เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ผ่านว่าตัวสตริงที่ต้องการหานะครับอ
กลับมาแล้วเราก็มาแก้นิดหน่อยนะครับแบบนี้ตรงนี้นะครับ0ถึง7ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวแปร s z ตรงนี้คือตรงนี้นะครับถ้าเราเขียนเป็นฟังก์ชันที่มีการผ่านตัวอะไรเข้ามานะครับเราจะต้องผ่านตัวจำนวนสมาชิกอะไรเข้ามาด้วยนะครับเพื่อที่ว่าลูปตรงนี้ของเราจะสามารถบนหาได้นะครับแล้วตัวเดสตรงนี้นะครับก็คือตัว a นะครับในตัว argument หรือพารามิเตอร์ที่เราผ่านเข้ามาส่วนตัว s ผมใช้เหมือนกันอ่าเป็นแบบนี้งั้นถ้าตรงนี้หาได้นะครับโค้ดของเราก็น่าจะเป็นแบบนี้ได้เลยก็คือ return ตัว index ตัวนี้นะครับคือสิ่งที่เราต้องการอันนี้ลบทิ้งแล้วส่วนตัวนี้นะครับย้ายลงมาตรงนี้ว่าถ้าหาจนจบครบทุกตัวในลูปแล้วไม่เจอเราก็รีเทิร์นเป็นตัวลบ1ออกไปอ่าดูนะครับถ้าผมเขียนแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันสำหรับขาอินเด็กสมาชิกนะฮะแล้วตรงนี้ผมก็มาคอมเมนต์ไปนะครับเรามาใช้เป็นแบบฟังก์ชันนะครับแล้วก็บอกตรงนี้เป็น Index of แล้วก็ผ่านค่าตัวตัวนี้เข้าไปนะครับตัวแปรเนี่ยคือตัว days ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่ามีสมาชิกเท่าไหร่นะครับผมเขียนแบบนี้แล้วกันนะครับใช้ฟังก์ชัน size of นะครับเพื่อหาว่าตัว array ตรงนี้นครับ days เนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวผมก็เขียนแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้แล้วก็ผ่านค่าอีกตัวหนึ่งเข้าไปก็คือตัว s ตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็พิมพ์แบบนี้นะครับแล้วโค้ดถัดมาถ้าอินเด็กมากกว่าศูนย์ก็พิมพ์แบบนี้อ่าลองดูนะครับเดี๋ยวลองรันดูเอาวันพุธแล้วกันนะครับเห็นไหมครับพุธสีเขียวนะครับหรือว่าจะลองรันแบบใส่ AAA เข้าไปนะครับให้เป็น Error เนี่ยเห็นไหมครับมันก็พิมพ์คำว่า not f o u n นั่นเองนะครับเพราะโค้ดเราดักละถ้าอินเด็กมากกว่าศูนย์ถึงจะพิมพ์สีที่คู่กับวันออกมาถ้าไม่เช่นนั้นก็พิมพ์คำว่า not f o u n นะครับงั้นอันนี้คือเทคนิคในการใช้นะครับตัวฟังก์ชันเพื่อที่จะหาว่าสมาชิกนะครับที่เราต้องการนะครับเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของตัว array นั่นเองนะฮะซึ่งหลักการอันนี้นะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้แย่ๆเลยนะครับในการแก้ปัญหาโจทย์ในลักษณะที่เป็นแบบ parallel array ในลักษณะแบบนี้นะครับอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการเขียนโค้ดในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ